siendo eh, la cantidad de, de, del hurto ascendiendo a 39 mil 400 dólares. Posteriormente, haber cometido el ilícito, se fue hacia los Estados Unidos, donde allá también fue acusado, o sea, por haber cometido un delito de homicidio en aquel país, pero no se lo probaron. Entonces, este día eh, inter, eh, fue deportado procedente de, de Washington a, a nuestro país. Ahí es mi intervención. Reces. No, hasta ese momento no tenía delitos. Simplemente por una deuda que, que en su momento manifestó que le di a la vecina, entonces cometió el ilícito y posterior se fue hacia Estados Unidos donde fue detenido, fue ubicado y detenido. Todo esto se da en, eh, gracias a las coordinaciones que se tienen con todas las OCDNs de, de Interpol a nivel mundial. Bueno, este, este día la Policía Nacional Civil, a través de la División Central de Investigaciones, eh, logramos la captura de un sujeto que con él estaríamos complementando, a, ya serían dos los sujetos capturados a quienes se les está imputando el homicidio del periodista Samuel Rivas. De hecho, ocurrido el día 16 de noviembre del año pasado en la colonia Altavista, la jurisdicción de San Martín. Este, ambos sujetos pues, son miembros de la pandilla 18 que tienen presencia en dicho lugar y a ellos solo les está te, señalando como ser los actores eh, directos de dicho homicidio. Y días antes de su muerte, también él se había trasladado a residir a, una, a un sector donde, está la, donde hay presencia de la pandilla 18. El, el proceso investigativo eh, hemos determinado categóricamente que su función o, 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 o su labor como periodista no es la motivación del porqué del homicidio. Es más que todo el accionar eh, violento que estas estructuras realizan en sus territorios y como le decía, el, la víctima, en este caso Samuel, había residido por mucho tiempo en una, en una zona donde hay presencia de la pandilla contraria de donde últimamente él había llegado a residir. Sin embargo, la Fiscalía había dicho que fue supuesto nombre para subir de grado de ese sujeto, no por cambiarse de parte. Sí, lo que pasa es que dentro de todo el contexto y dentro de, todo, dentro de todas las actividades eh, delictivas y violentas que, las, que estas estructuras de pandilla realizan, este, misionan, misionan a sus miembros para cometer dichos, eh, bueno, cometer los distintos ilícitos, específicamente en este caso el homicidio de Samuel. Pero eh, la motivación en sí es lo que se les explicaba, que es siempre el, el tema del territorio. Por el momento, eh, el proceso. El proceso con el proceso hemos eh, individualizado e identificado sí a los dos actores directos, a los dos actores directos. La investigación va a continuar y posiblemente tendríamos...
que individualizar a más participantes. Tendría que haber habido personas que, que tuvieron otra función. Oficial, este, eh, si bien se explicó que se trata de porque él residía en una zona contraria y posteriormente se fue a otra de la familia contraria, pero estos sujetos ya tenían conocimiento que Samuel trabajaba en un medio de comunicación. O sea, si bien es cierto, eh, ya usted también explicó que no era esa la motivación, pero ellos ya sabían que él era, era camarógrafo, no sé si, si han determinado ese detalle. Sí, estas personas definitivamente sabían que Samuel se desempeñaba como camarógrafo del Canal 21. Este, de hecho, era una persona conocida en el lugar y este, eh, tenía muy buena relación con toda la comunidad. De hecho, en el momento que lo, que lo asesinan, él estaba colaborando en trabajos dentro de, un, de una iglesia. O sea, ellos ya sabían que iban a asesinar a un periodista o una persona que trabaja en un medio de comunicación. Sí, ellos conocían que Samuel su, se desempeñaba como, 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 como periodista de Canal 21. Señor, este, ¿qué pruebas presentarán ustedes? ¿Van a presentar para asegurar que ellos son los luchadores? Bueno, se ha hecho un abordaje integral de todo el proceso, tanto prueba técnica, eh, distintos peritajes, Específicamente hemos abordado el tema balístico, también hemos abordado el tema de prueba testimonial y también el tema documental. O sea, hemos, hemos, hemos tratado de obtener toda la prueba necesaria para consolidar el proceso y que Fiscalía lo, lo, lo requiera ante los tribunales y sea una prueba sólida. Sí, ya, ya ese tipo de dato específico no se lo podría proporcionar. ¿Podría describir brevemente los perfiles de los detenidos que están ocupando en la familia y que se han sido detenidos ya están acusados por otros delitos? Sí, ellos son miembros, como le repetía, lo repito, perdón, son miembros activos de la pandilla 18 que opera en el sector de Altavista, específicamente en la zona de San Martín y Lopango. Eh, son miembros eh, colaboradores de la estructura y si sí tienen antecedentes delincuenciales, tienen registros delincuenciales, por, por otro delito, ambos. Porque la Fiscalía también había dicho que el que tiene 19 años no había tenido delitos, quizás por ser supuestamente menor de edad, pero a la hora que se comete el hecho ya era mayor de edad, fue en noviembre ambos son, Ambos son de 19 años de edad. Yo, yo, yo quiero aclarar en este, en este tema de la motivación. Eh, mis palabras fueron que nosotros, después de desarrollar el proceso investigativo, eh, eh, después de, de finalizar el proceso investigativo, podemos inferir o podemos concluir que una posible motivación sea lo que ya manifesté, que es por la actividad violenta que estos realizan, la víctima había residido por mucho tiempo en un sector con presencia de pandilla contraria y los días en que, y últimamente había llegado a residir a una zona donde tiene presencia eh, la pandilla 18. ¿Cuánto tiempo tenía él que haber llegado a vivir a esa zona? No, no le tengo el dato específico ahí. Policía Nacional Civil. Servicio. Orden. Seguridad.